ടു അ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ ഡ്രീംസ് ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ കാച്ച് കോവിലാണ് കോവളത്തെ അമ്മയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ ബേർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മളൊരു ദിവസം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാജിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഈ എപ്പിസോഡിൽ സോ സ്റ്റേ ടു നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ ഗേൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ബർത്ത്ഡേ ഗേൾ എല്ലാ ബർത്ത്ഡേയും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്വീറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പോലെയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തവണത്തെ ബർത്ത്ഡേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്ര പത്ത് വയസ്സായ അമ്മ വയസ്സ് പറയൂല താജ് കോവിലാണ് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എവ്രി ഇയർ വി സെലിബ്രേറ്റ് ഹർ ബർത്ത്ഡേ വെരി ഗ്രാൻഡ് അപ്പം ഇത്തവണ മോനില്ല ആ ഒരു വിഷമത്തിലാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ അമ്മ ഹാപ്പി അല്ലേ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ഹാപ്പിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ടാജ് കോവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ടാജ് കോ ഇസ് എ വെരി നൈസ് റിസോർട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ടാജിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തുവാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് സീ സൈഡ് സീ സൈഡിലൊരു ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ബെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സീ സൈഡിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചു അല്ലേ അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചു ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചു അമ്മ അങ്ങനെ നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും യു വിൽ സീ ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്രീനറീസ് ഭയങ്കര ലഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് മരവും ചെടിയും പൂക്കളും ഭയങ്കര സൂത്തിങ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസാണ് കാണിച്ചു തരേ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടവും പിന്നെ കുറേ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു രസമാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര മനഃശാന്തിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് പഴയ നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് മന്ദാരവും തെറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് എല്ലാം കല്ലിലൊക്കെ തീർത്ത കുറേ പ്രതിമകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇത് ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ പഴയ പഴയ എന്താണ് ഈ പൂനെ പറയണേ മന്ദാരോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു പണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് ചെമ്പകമുണ്ട് ആ പ തനിമ പഴയ ആ തനിമ ഉണ്ട് മുകളിൽ കുറച്ച് വൈക്കോലൊക്കെ വെച്ച് കോട്ടേജസൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ തനിമ നിലനിർത്തുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റ് സ്ഥലമൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലായിട്ട് മാർബിളും അതും ഇതും ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ അവർ ചെയ്തേക്കുന്ന കരിങ്കല്ലും തറയൊക്കെ നമ്മുടെ പഴയ തറയും നിറയെ ആലും ചെമ്പകവും അപ്പോൾ ആ ഒരു അതൊരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് അല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് അവർ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് ചെടിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് അതേ ചെമ്പകം കണ്ട വന്ന് കട്ടൊക്കെ ചെയ്തു നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോട്ടേജൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കോട്ടേജിൻ്റെ ഒക്കെ മേൽക്കുര നമ്മുടെ പഴയ ഓല മേഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ നമ്മുടെ കോട്ടേജിലോട്ട് പോകുന്നത് അവരുടെ ഒരു കാർട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗ്രീനറി എവ്രി വെയർ യു ലുക്ക് ഇറ്റ്സ് ഗ്രീനറി അപ്പം ഇതാണ് അവരുടെ കാർട്ട് ഇതിൽ കയറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കോട്ടേജിലോട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബഗി എന്ന് പറയും സോ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും അവർ ബഗി ആയിട്ട് വരും such a beautiful place very <coughs> very luscious lot of uh, greeneries and trees and coconut trees
അപ്പൊ നമ്മള് ബഗിയിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ കോട്ടേജിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് കോട്ടേജസ് മെയിൻ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബഗിയിൽ സാധനമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കും പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭംഗിയായിട്ട് തിരിച്ചു തരും പോകുന്ന വഴി നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർ നമുക്ക് കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കൂടിയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ചുറ്റി കറക്കുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോട്ടേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോട്ടേജിലോട്ട് കയറാൻ നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല ചുറ്റിനും അത്രയ്ക്ക് പച്ചപ്പും മരങ്ങളും നെല്ലിമരവും മാവും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പം രണ്ട് കോട്ടേജാണ് ഒരു സൈഡിലുള്ളത് ഒരു മേളിലും താഴെയും നമുക്ക് കിട്ടിയത് താഴത്ത കോട്ടേജാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇച്ചിരി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അമ്മയ്ക്ക് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പഴയ രീതിയിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കോട്ടേജാണ് റാന്തൽ വിളക്കൊക്കെ വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാം അപ്പം ഒരു വലിയൊരു മുറിയാണ് ആ മുറിയിൽ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ടി വിയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബെഡ് രണ്ട് ബെഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മുറിയൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ മുറിയാണ് മുഴുവൻ തടി പലകൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിലെ പഴയ കാലത്തെ പോലെ കട്ടിലും അതുപോലെ തറയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ തറയും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊറി കോട്ടിയാടാണ് നമ്മുടെ ഈ മുറിയുടെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ വാതിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് ബാത്റൂമാണ് ബാത്റൂം നല്ല വലുതാണ് തടിയിൽ തീർത്ത് ഒരു വലിയ ക്ലോസറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ജനാലയുണ്ട് ജനാല തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറം പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു വാനിറ്റി അവിടെ ഒരു ജനലുണ്ട് ആ ജനൽ വഴി നമുക്ക് വെളിയിലത്തെ മുറിയിലോട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഇത് തുറന്നു ഈ ബ്ലൈൻഡ്സ് തുറന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു കോട്ടിയാട് പോലെയുണ്ട് അവിടെ ആരും വരത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ടബ് അപ്പം നമുക്ക് ടബിൽ കിടന്ന് കുളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഭയങ്കര സൂത്തിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ കുളിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്ഥലത്തോട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയാണ് കോട്ടിയാട് ഇവിടെ രണ്ട് കസേര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ട് ആ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് അത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്കത് എത്രത്തോളം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അതൊരു ഭയങ്കര ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് എനിക്കുള്ളത് അവിടെ ചുറ്റിലും കായലാണ് അപ്പോൾ നല്ല കാറ്റും എപ്പോഴും ഒരു ഒരു തണുത്ത കാറ്റും ഒരു സുഖകരമായ ഒരു തണുപ്പും ഒക്കെയാണ് അത് ശരിക്കും എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി എനിക്കറിയത്തില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഈ സ്ഥലം എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് അത് യുനോ ഇറ്റ് ബാക്ക് സോമിനി നന്നായി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കിവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നിന്നാലും ഒട്ടും വിഷമം തോന്നത്തില്ല ഭയങ്കര ഒരു മനസ്സിനൊരു സുഖവും കാറ്റും ഒരു ശാന്തതയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ് നമ്മൾ ടാജ് നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു സ്ഥലമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ടാജ് കോവിൽ നിന്ന് അവരുടെ ബീച്ച് കായൽ സൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയില്ലേ ഇന്നലെ പോയതുപോലെ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ പോവുകയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു അവരുടെ ഹോളാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ഹോള് പോലെയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ചെടികളാണ് അതുകൊണ്ട് കൊതുകുണ്ട് കുറച്ച് പക്ഷെ എന്നാലും അവർ നല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ട് കായൽ ഞാൻ കയറിയടാ ഞാൻ വള്ളത്തിൽ കയറി ആ ചേട്ട സൂക്ഷ കൊണ്ടുപോയി ഭയങ്കര ഭയങ്കര സെറീനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അയ്യോ ഇവിടെ ദേ ഇതിലൊക്കെ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കണം അടിപൊളിയാണ് നിറയെ തെങ്ങൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തെങ്ങൊന്നും കാണാൻ പോലും ഇല്ല ആ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തോളാം സൂക്ഷിച്ച് ഇതാക്കിക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കയറി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഇവിടെ മുഴുവൻ കായൽ വലിയ കായൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വലിയ കായലും നേരെ അപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര ഭീമാകാരമായ നമ്മുടെ കടലും കോവളം കടല് അതാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇത് നമുക്ക് പൂവാറിലൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ
വള്ളം ഈ വള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ കയറിയത് പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ബീച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബീച്ച് നല്ല രസം സുഖമുള്ള സ്ഥലം നമ്മളിവിടെ എത്തി ഇറങ്ങട്ടെ മനോഹരമായ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ റൗണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തോട്ടിറങ്ങി അമ്മ അമ്മ വന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് പേടിയാണ് ഞാൻ മാത്രം കുറച്ച് ആളുകളുമായിട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറേ ചെയറും ബെഞ്ചും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഉണ്ട് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് ബേറ്റ് എന്നാണ് ഇത് ഓവർലുക്ക് ചെയ്യുന്നത് സീലോ പ്രത്യേക പണി നമ്മൾ അവിടെ പോയി കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചു രാത്രി ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചു കാര്യം തിരിച്ച് നമ്മൾ ബഗി എടുത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോട്ടേജിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു സൂര്യാസ്തമയം കാണാനായിട്ട് എന്ന് പറയാൻ ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് മൂഡാണ് അങ്ങനെ ചെന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ദിവസം അതിൻ്റെ തണുപ്പ് പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വാക്കിംഗ് ഇറങ്ങി ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറേ സ്പാ ഏരിയ അങ്ങനെ കുറേ നടക്കാനുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അമ്മയ്ക്കധികം നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മുട്ട വേദന ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും പറയില്ല എന്തുമാത്രം ചെടികൾ ഇതെല്ലാം അവർ നട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അതിശയമാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലമെന്ന് തോന്നും അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ് അത് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഓവർ ലുക്കിംഗ് ദ പൂൾ ആൻഡ് ബിയോണ്ട് ദ പൂൾ യു ക്യാൻ സീ എ നൈസ് ഓഷ്യൻ വ്യൂ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഔട്ട് ദർ അമ്മ ഇസ് ചില്ലിങ് ബൈ ദ പൂൾ സൈഡ് ടേക്കിംഗ് സെൽഫീസ് such a beautiful place with the spa bhayangar famous aan massage akke yani ingane ponu vende yani ingane ponu vende na kaalochu nikke samayam korchu povum pashe bhayangara beautiful aan anda thalla thonnalla പേർപ്പിൾ ഫ്ലവർ ഒക്കെ ഇട്ട് ലൈക്ക് എ ഹവായി നമ്മൾ ഹവായിലൊക്കെ വന്ന ഒരു ഫീലാണ് നല്ല ലഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം സോ ഇത് നിങ്ങൾ തോന്നിക്കോ
കണ്ണാടി പോലെ വരുന്ന കണ്ടാ വെള്ളം ഭയങ്കര ശാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ബോറടിക്കും ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്താ സിറ്റിയിലെ ആ ബഹളത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും അതങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴോട്ട് പോവാം ബീച്ച് സൈഡിൽ വന്നേക്കാണ് നേരത്തെ സൈഡ് കായലാണ് ഈ സൈഡ് ബീച്ചാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും മതിയാവില്ല കേട്ടാ നമ്മുടെ അമേരിക്കയൊക്കെ എവിടെ കിടക്കുന്നു ഇത് ഈ ഒരു കടലിലും കായലിലും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സുഖം ആ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും കിട്ടൂല സത്യം ഞാൻ വെറുതെ എന്താ പറയുക തള്ളയല്ല ഉള്ള ഉള്ള സത്യമാണ് ആ കടലിൻ്റെ കായലിൻ്റെയൊക്കെ കാറ്റൊക്കെ ഏറ്റു ഇങ്ങനെ അടിപൊളി എനിക്കിനി വേറെ ദൂരെ എവിടെയും പോയില്ലെങ്കിലും ഒന്നും ഒരു വിഷമവും ഇല്ല വെക്കേഷന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അടിപൊളി കേട്ടോ അപ്പം എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഉള്ള എപ്പിസോഡാണ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കീപ്പ് വാച്ചിങ് അമേരിക്കൻ ഡ്രീംസ് സോ അണ്ടൽ ആ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ബൈ ബൈ ഫ്രോ